Radio Resultados. Un juez federal de Texas da el visto bueno a la construcción del muro fronterizo. Twitter suspende cuentas a funcionarios del gobierno de Venezuela. Ya hay fecha para el juicio de extradición a Karime Macías. Eso y más tenemos hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Les saluda Luis Ángel Marín y aquí está la información. Ciudad de México. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum inauguró el primer sendero Camina Libre, Camina Segura en una avenida primaria que abarca 5.3 kilómetros sobre Miguel Ángel de Quevedo y que va de Canal de Miramontes a Insurgente Sur en Alcaldía Coyoacán. El juzgado décimo segundo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México otorgó una suspensión provisional a Julio César Serna Chávez, ex jefe de gabinete del gobierno de Miguel Ángel Mancera, contra actos privativos de la libertad o cualquier orden de aprehensión y su ejecución. El rector de la UNAM, Enrique Graue, difundió este jueves un mensaje dirigido a la comunidad escolar y universitaria en el que expone su postura respecto al tema del paro de actividades en la Facultad de Filosofía y Letras y en los planteles 7 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria. El rector aseguró que las mujeres deben sentirse plenas y seguras al interior de su universidad y fuera de ella. La violencia contra las mujeres es inadmisible y no debe tener cabida en la UNAM, dijo Graue. La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, presentó este miércoles el programa 2020 Auxilio Escolar por las Niñas y los Niños, que consiste en desplegar 320 servidores públicos de la alcaldía en los 490 planteles públicos de los niveles básicos y cuyo objetivo es que casi medio millón de alumnos ejerzan su derecho a la educación en un ambiente de seguridad y convivencia pacífica. El alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, inauguró este jueves el Sendero Seguro para las Mujeres, esto bajo el puente Tacubaya, ubicado en el cruce entre Avenida Jalisco, Avenida Observatorio y Calle Parque Lira. El gobierno de la Ciudad de México inició los trabajos de rehabilitación para la conservación de la Sierra de Guadalupe en la Alcaldía Gustavo Amadero y para lo cual se invertirán 36 millones de pesos en 633 hectáreas. Nacional. La Corte de Magistrados de Westminster agendó para el 16 de noviembre de este año la audiencia final del juicio de extradición a México en contra de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió hoy en Palacio Nacional con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El encuentro se da como seguimiento a las reuniones que tuvieron en septiembre y noviembre de 2019 con el presidente López Obrador. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, negó este miércoles que su país vaya a recibir ciudadanos mexicanos que pidan asilo en Estados Unidos. Enfatizó que el acuerdo se limita a aceptar hondureños y salvadoreños. Información de los estados. La Fiscalía de Guerrero informó que el cuerpo de Daniel Esteban González, alcalde electo de Cochoapa, El Grande, desaparecido en septiembre de 2018, fue hallado hace dos meses, pero que hasta hoy se confirmó su identidad y ya fue entregado a sus familiares. Fernando Reza Saldaña, magistrado federal de Querétaro, fue destituido e inhabilitado durante 10 años por hostigamiento sexual a una decena de mujeres, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, además de contratar a la esposa de un juez de distrito de su mismo circuito. Eligen a Ricardo Sodi Cuellar como próximo presidente del Poder Judicial del Estado de México. El titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, Raimundo Martínez Carvajal, dio a conocer que durante el mes de enero los usuarios podrán pagar dos precios por pasaje al usar el transporte público, 10 o 12 pesos. El alza de la tarifa entró en vigor el primero de enero de este año y fue publicado en la Gaceta del Gobierno. La decisión de manejar la doble tarifa es con el objetivo que el usuario se adapte al nuevo costo, informó el titular de la Secretaría de Movilidad. Clima este jueves se esperan temperaturas de 4 a 6 grados en varias alcaldías de la Ciudad de México. Se espera que en las zonas altas de Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alpa, Tlalpan y Xochimilco se presenten estas temperaturas, sobre todo en las primeras horas del día y por la noche. Internacional. Los diputados británicos aprobaron en una sesión histórica el acuerdo para sacar al Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero. El texto pasará ahora a la Cámara Alta. El presidente, de, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó y celebró en su cuenta de Twitter la decisión de un juez federal de McAllen, Texas, que dio el visto bueno para construir una de las secciones más grandes del muro fronterizo entre México y los Estados Unidos. 
El cuerpo sin vida de un menor de aproximadamente 10 años fue encontrado en el tren de aterrizaje de un avión de la aerolínea Air France este miércoles. El vuelo procedía de Costa de Marfil y aterrizó en París, lugar a donde el pequeño quería llegar. Air France lamentó el deceso del menor y confirmó que se trataba de un pasajero clandestino. Gracias por acompañarnos al resumen de noticias de Radio Resultados. Informó para ustedes Luis Ángel Marín. La edición estuvo a cargo de Luis Morán. No olvide visitar las redes sociales de arroba Radio Resultados. Radio Resultados.